realmente me gustó y la idea que tuve y me dediqué a una obra de teatro, a una comedia. ¿Una obra de teatro? ¿Dejás los libros para una obra de teatro o está relacionado? Eh, bueno, está relacionado. Yo eh, me ubico en Caballito, una familia no tan normal porque son médico ambos, una familia numerosa, eh, contemporánea totalmente y tratamos la vida diaria de ellos. Contame, ¿esto se está planificando y ramificando porque ya hay una posibilidad de que esto se vea en San Miguel? Exactamente, hay dos posibilidades para tu sorpresa. Una es San Miguel y otra en San Martín. ¿Por qué San Miguel? Porque soy local totalmente. ¿Y por qué San Martín? Porque comercialmente trabajé 40 años en la zona y soy conocido allá también. Porque además de escritor, bueno, la heladería, eh, eh, esto forma parte de tu vida, no lo podemos negar. Exactamente, gracias a la heladería eh, cursioné allá 40 años, de los cuales los últimos 5 años me dediqué a la escritura también. Bien, ahora falta, estamos en el tramo final, es decir, que falta ultimar detalles y luego ya se va a venir. ¿Puedes decirnos el nombre de, de esta obra? Travesuras, desventuras y qué hacer es en familia. Precisamente en 15, 20 minutos eh, estoy yendo a San Martín, me encuentro con mi correctora, le dejo el material que ella se va a ocupar de pulir y calculamos que en 40 días tendremos el libro en mano. Bueno, ya tenemos la primicia absoluta entonces. Exactamente. Y eh, en los dos lugares tenemos la posibilidad, aquí a través del municipio, de hacer la obra e inclusive me vieron antes de anoche, me vinieron a ver, me pro propusieron de hacerla en San Martín también, en el teatro que se halla enfrente a la plaza, dado que, como dije anteriormente, los 40 años que tuve en la zona de comercialmente valen para que pueda hacer la obra ya. Bueno, felicitaciones por partida doble entonces y a seguir adelante. ¿eh? Seguro, te, les cuento que mientras terminaba la obra me dediqué a un policial que ya terminé y estoy corrigiendo y va a ser el número 9 de mis libros en un futuro inmediato.